dia sebab uh, apa minimum trade tu ialah uh, serendah satu sen per pips. Sebab so, kalau kau standard ialah minimum dia ialah 10 sen per pip eh. Per pips eh, satu pip sama dengan 10 point eh. Jangan ingat satu point tu eh. Saya cerita pasal pips eh. <coughs> okay, so kalau ada soalan tambahan ataupun permintaan boleh type di ruangan komen eh. Pay apa lagi yang anda straight eh. Tuan Bo ni malam ni tak mungkin saya tolong tanya. Cik, Cik Rasyid boleh tolong bagi uh, analisa untuk pay EA. Pay EA? Ah, sebab okay. Saturday kalau tak silap saya dah cakap uh, apa? Cakap dengan Tuan Bo ni. Tuan Bo ni cakap rasa EA dah naik ke atas eh. Ah, uh, EA dah naik ke atas dah. 1.5 or 1.55 uh, eh. saya tak ingat. Dah, dah almost naik ke tempat yang kita kita target. Oh, okay. Ah. Uh. Sekejap eh. So, Euro AUD. Boni, Boni ada ke? Tadi ada. Sekarang tak tahu. Dia tak tanya malam. Ah, okay. Cikgu Rashid uh, belum share screen ya? Eh? Oh, okay. Share screen. Dan selain tu kita ada permintaan UCAT daripada Tuan Samso eh. Oh, UCAT dah lama kita tak. Ya, yeah, kan? betul. Okay. Uh, apa? Euro AUD. Yes. Uh, okay, so ini dekat uh, kita punya ni dari diaphragm, kita rasa dah almost hit kita punya TP lah. Okay, so hari tu kita target 1.54, dia sampai berapa ni? 1.5350. Uh. So, tak tahulah kalau bond ni sempat-sempat uh, clear-clearkan dia punya floating. Okay, tapi lepas dia sampai ke zone tu, dia turun semula lah. Tapi uh, direction still masih sama. Oh Ke jauh atas. juga eh. EA naik. Ah, dia, yalah. So dia dah naik dah. Uh, one shot. Dia naik. Lepas tu dia pergi. Sekarang dia tengah bawa pullback lah. Tapi saya rasa pullback ni. Sebab dia dah break out ke sini. So maybe most likely ni kat sini. Dia boleh turun lah. Sampai sampai sini. The previous support. Minus support. Lepas tu untuk sambung lah. So kalau hari tu dah clear floating. Uh, bagus lah. Ah, uh, rasa dia sempat clear tu sebab memang se area yang cikgu rasyid crowd tu kan 1.53 ya. Ah so tapi uh, kalau tak uh, apa sebab dia laju juga naik lepas tu laju juga turun. Oh, tapi kalau okay. tak sempat tak sempat nak clear floating <coughs> kena harapkan second wave ni lah <laughs> untuk ke atas untuk baru clear float, uh, floating. So back to ni uh, saya masih jangka uh, euro AUD ke atas lah. Okay. So, sama ada dia naik ke air sini ataupun dia turun bawah lepas naik ke atas lah. Lepas tu baru dia buat pullback. Tipe pullback lah. Okay, so ini je saya rasa kita boleh nampak. Okay, tombol ni <laughs> dia sempat yang... clear semua. Ah, so, maknanya oh, bagus okay, lah. Tepat, ya. Dari bawah pun ada ada position kan? Ah, yelah. So, hari tu saya dia ada satu position ke atas ni yang dia buy. Yes, dia tapi bawah pun dia ke, uh, sempat Ah, ah, so dia apa buy buy dari bawah. Ah, so dia buat dollar siapa yang tak kenal dollar cost averaging ataupun kalau nak high risk mating gear. Ah, hmm. So itu antara teknik-teknik untuk clearkan uh, floating lah. Okay. Tapi kena sabar lah. Apa yang suka swing boleh lah pakai teknik yang ni. Tapi kalau setakat scalping uh, scalping ni sebenarnya boleh tapi Lot dah tak sesuai ni Rashid. Ah itu itu tak itu tak jadi scalping dah. Dia kena plan dari awal kalau nak memang. Eh, dia dia yes. kalau uh, scalping uh, bila profit biru tapi kalau ah. floating merah dia jadi swing. Takut tak sempat swing tu. Ah. ah itulah. <laughs> Takut tak sempat swing terus MC. Ah okay? itulah. Ah, ah tapi ah, ini antara teknik-teknik yang boleh dikatakan ah proven lah untuk 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 uh, swing position. Tapi tengok pair juga cikgu rasa rasa kalau UJ menangis juga kalau buat benda yang sama. Ah yalah. Jauh. Tapi pair 3000 uh, ke 2000 pips eh. Tapi Euro UD pun kena tengok masa. Kalau time macam ha. ni dia dia buat yang ni memang menangis ni. Ni berapa yes. ribu pips? 1 1.6 sampai ke 1.95. Apa ni? 3,500 speed? Ah. 
<laughs> nangis ni nak nak, nak ha. uh, apa dollar cost averaging. Yes. Kalau katakan buy buy kat sini contohnya lah. Tapi <laughs> saya rasa tak mungkin lah orang buy kat situ tu rampas sangat terlalu besar di pergerakan. Tapi kalau ada yang sell kat sini, uh, dia apa hmm. dollar cost averaging ke masih tinggi ke oh. memang nangis lah. <laughs> siapa yang yes. sell dekat akar tu, uh, nangis lah. Ataupun siapa yang buy dekat akar. Pucuk ni ah, memang, nak, memang nangis lah berapa hmm. ni. Even saya ambil kalau dua pun dekat lima ribu pip. Ah. Hmm, tak balik lagi tu. Ah, tak, 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 tak dapat nak clear floating lah. Hmm. Okay. So, so dia depend condition juga tu. So next one apa tu? UCAT. 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 Pasal kita dah lama tak tengok dia ada breakout jauh ke atas ni. Oh. So, ah, tu last kali saya rasa ini yang Okay, so saya rasa 1.38 yang dia pergi. Uh, sebab so saya ada track juga sikit-sikit. Uh, 1.385 ni. Okay, dia, dia, dia ada buat uh, apa? Kasas. Okay. So sekarang ni, of course, dari technical pun nampak macam apa? Uh, dah uh, capai pakai arah saya ke stokasi ke. Uh, ini memang betul-betul overboard uh, zone lah pergerakan breakout ni agak jauh. So at least kita jangka akan ada pullback. Okay. Untuk ke atas. Ataupun kalau dia tak turun yang ni. Saya rasa kemungkinan besar mesti ada ke atas ni. Lepas turun. Jadi cuma siapa yang tengah sell ni. Contoh kalau tak sempat nak uh, BE ataupun dah terkena BE. Uh, tunggu peluang kali kedua lah. Market selalu akan bagi peluang kedua. Ataupun kadang-kadang kali ketiga triple top baru turun. Okey, jadi kalau sabar nak tunggu bolehlah. Sama macam UJ hari tu berapa kali? Triple ke empat kali dia buat uh, top lepas tu baru turun. Jadi kat sini nampak dia boleh buat double top atau triple top so, turunlah untuk test balik. Uh, kalau tak sampai 1.32 pun sekurang-kurangnya dekat 1.35 ataupun 1.34 saya rasa senang-senang dia boleh turun dalam 2 atau 3 topik lagi. Okey. So, cari peluang untuk 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 sell lah. Uh, sebab ini daripada teknikal uh, nampak uh, memang uh, ke bawah lah. Sebab lagi-lagi sekarang ni US dollar tengah melemah. Jadi, better cari peluang untuk sell sell UK lah. Okay, sebelum cari buy semula somewhere dekat sini ataupun bawah ni. Kalau nak high risk, buy kat sini. Kalau nak low risk atau medium risk, buy kat sini. Kalau nak betul-betul low risk, Baik kat sini lah untuk ke atas. So terpulang. Nah high risk, <laughs> medium risk, low risk. So apa kata tepuk, tepuk uh, diri sendiri ataupun tepuk dada tanya uh, nak hmm, risk yang tanya mana. Selera. Uh, hmm. uh, tanya selera. Tanya uh, selera. Jadi tapi nampak pergerakannya ke bawah lah. Lagi-lagi US dollar tengah melemah malam ni. Jadi biasanya kelemahan ni akan sambung sampai besok. At least ke satu hari lah. Kalau tidak dua hari. Okay, Bun. Okay, baik. Terima kasih, Encik Rashid. Uh, lepas tu kita ada soalan daripada Tuan uh, Tuan Fik. Cikgu, uh, pair ini kali lah US, UJ boleh naik sampai ke 148 ke? Ataupun ini kali lah dia Junam. <laughs> Banyak kali so, tu. Itulah. Uh, UJ ni hari tu dia buat hal pasal apa tu? Kuroda. Uh, Kuroda. Bank of Japan tapi saya rasa macam ada eh you okay. dia memang 148 tu masih inside okey uh, masih inside tu maknanya memang uh, satu level yang market pun mungkin jangka boleh pergi 148 satu lagi 150 dua zone ni okey so tak pasti sekarang ni sama ada you you saya kalau betul-betul kuat dalam bulan 11 dengan bulan 12 ada kemungkinan tapi saya rasa nak pergi tu akan ada pullback lepas tu naik ke kata kata contoh lah daripada 144 dia turun ke 142 lepas tu naik lagi 506 topik ke 148 lepas tu turun lepas tu last kali 150 lepas tu baru turun ok jadi siapa yang mungkin pakai RSI ataupun apa MACD ataupun stokastik ok dekat bawah ni dia dah Almost dekat overbought zone. Dah mula nampak divergence. Okay. Uh, dah nampak divergence. 
dalam momentum ni uh, jadi dia inilah ni dah orang kata dah last ataupun siapa yang buat apa uh, apa elite wave ke apa ke tapi saya tahu ini apa <laughs> wave ke berapa tapi dari sini kalau katakan saya ambil uh, macam ni wave ni so mungkin ada lagi uh, satu dua uh, apa tu turun lah okay. uh, saya jangka lebih kurang macam ni lah jadi 148 dengan 150 ok cuma wave ni ke bawah lepas ke atas lepas tu yang ni bawah ke atas ha, itu yang korang pasti berapa banyak jauh dia turun dahulu sebelum push ke atas ok tapi saya rasa saya pun jangka mungkin 150 tapi saya tak pasti sama ada 148 bulan 11 lepas tu 150 uh, bulan 12 lepas tu macam hari tu 3 tahun lepas dia yang uh, bulan Januari tu di Juna 500 600 feet yes. tu uh, mungkin boleh berlaku uh, Januari. Tu, uh, Januari ok ini semua kemungkinan again uh, market trading is all about probability so kita tahu apa probability uh, yang mungkin berlaku jadi sesuatu kita kena sentiasa alert dengan fundamental ataupun uh, news sentiment yang berlaku lah ok Uh, so gabungkan dengan technical yours ok uh, then uh, it's, it's, it's a, orang kata almost a uh, complete package lah jadi tahu bila dah sampai ke zone ni contoh ke ni nampak ada rejection technical lepas tu kita tahu US, US dollar kuat Japanese yang lemah then buy lepas tu bila sampai sini kita ada 148 uh, strong resistance kita ikut sentiment semasa sell Lepas tu dah turun ke bawah, mungkin ada ni, dia buat lower high, lepas tu turun semula Lepas tu datang ke sini, ada rejection, kita tahu fundamental kuat, pergi ke 150 Lepas tu sampai sini, fundamental, technical, sentiment semua kata Japanese yen akan melemah Akan masuk economic recession So start sell, so hold ha, Lemah ini. ke kuat? Ah Sorry, maknanya uh, JPY kuat lah, maknanya ekonomi lemah Yes, Ah ok ha. Jadi uh, hold 600 800 speed. Oh. Ataupun you will lebih <laughs> 1000 1500 speed. Uh. Okay. Okay. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk UK dengan UJ eh. Okay, kita ada soalan daripada Tuan 